Sáng ngày 10 tháng 7, đại diện Bệnh viện Hữu Nghị cho biết sau khi hết thời gian thủ án, ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đã gửi đơn xin được thực hành tại bệnh viện để đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề. Sau khi nhận được đơn của ông Tuấn, bệnh viện đã xem xét và chấp nhận. Ông Tuấn bắt đầu thực hành tại bệnh viện từ ngày 1 tháng 7. Theo quy định của Bộ Y tế, ông Tuấn sẽ phải thực hành lại từ đầu trong vòng 12 tháng như bác sĩ mới ra trường để được xét cấp chứng chỉ hành nghề. Khi có chứng chỉ hành nghề mới, ông có thể được quay lại hoạt động khám bệnh kê đơn. Trước đó, tháng 4 năm 2023, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn và 11 người khác bị tuyên án tù liên quan đến vụ nâng giá vật tư y tế gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định vi phạm của ông Tuấn không liên quan đến chuyên môn ngành y mà chỉ trong phạm vi quản lý nhà nước. Ông Tuấn không bị cấm đảm nhiệm chức vụ hành nghề sau khi ra tù, có thể hành nghề lại khi được cấp phép chứng chỉ. Ông Tuấn từng làm giám đốc hai bệnh viện lớn là Bạch Mai và Tim Hà Nội. Ông cũng là đại biểu quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội. Ông được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư ngành y năm 2017. Quá trình công tác, ông được tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý. Bản thân là giáo sư tiến sĩ, đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ, có công cứu sống nhiều người trong cuộc đời y nghiệp và được nhiều người dân khen ngợi. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật thông tin về diễn biến bệnh bạch hầu. Sáng ngày 9 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An cho biết, ngành y tế hiện đang tập trung triển khai phòng chống bệnh bạch hầu sau khi trường hợp một bệnh nhân nữ tử vong. Và ngạc qua lấy mẫu xét nghiệp, 119 người tiếp xúc với bệnh nhân tử vong, chỉ có duy nhất một trường hợp dương tính đang ở Bắc Giang, còn lại các trường hợp khác đều âm tính, trong đó có nhiều trường hợp tiếp xúc gần. Ngành y tế Nghệ An đang tập trung triển khai các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu sau trường hợp một nữ bệnh nhân tử vong. Cơ quan chức năng đã xác định cách ly, theo dõi, thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu. Trong số 119 người tiếp xúc chỉ có duy nhất một trường hợp hiện đang ở Bắc Giang có kết quả dương tính. Các trường hợp còn lại đều âm tính, trong đó có nhiều trường hợp tiếp xúc gần. Các bác sĩ cho rằng tình trạng trước mắt tạm thời yên tâm. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An cho biết, trường hợp người lớn tử vong do bạch hầu rất cá biệt, đây là trường hợp hiếm xảy ra ở Nghệ An từ trước đến nay. Đối với trường hợp bệnh nhân tử vong, có một phần nguyên nhân là do bệnh nhân không tiêm phòng từ nhỏ, khi phát hiện bệnh muộn và chậm chuyển tuyến theo khuyến cáo của cơ sở y tế. Bác sĩ nói thêm, bệnh bạch hầu hoàn toàn có thể khống chế được trong trường hợp tiêm vaccine bao phủ toàn dân. Người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh trong sinh hoạt, trường hợp mắc bệnh, phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ. Vâng, và theo các bác sĩ thì bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nhóm B, có vaccine phòng, có thuốc điều trị đặc hiệu và có thể dự phòng được cho nên là mức độ nguy hiểm thì không quá lớn. Vâng, và các chuyên gia cũng cho rằng người dân không chủ quan với bạch hầu nhưng cũng không nên quá lo lắng về căn bệnh này dẫn đến tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Vâng và tiếp tục cũng là thông tin liên quan đến nữ bệnh nhân dương tính với bạch hầu ở Bắc Giang. Ngày 9 tháng 7, đại diện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết hiện bệnh nhân không sốt, không có triệu chứng điển hình của bệnh và sức khỏe thì ổn định. Đây được xác định là bệnh nhân bạch hầu đầu tiên tại Bắc Giang trong năm nay. Bệnh nhân này được CDC Bắc Giang ghi nhận dương tính với bạch hầu ngày 6 tháng 7. Di chuyển từ Nghệ An ra Bắc Giang và đi nhiều nơi nên nguy cơ bệnh cũng lây lan ở cộng đồng. Cô bị lây nhiễm vào cuối tháng 6 trong chuyến đến Nghệ An thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và ở trung phòng với một nữ sinh mang mầm bệnh bạch hầu. Liên quan đến 15 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này, CDC Bắc Giang cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy 8 mẫu âm tính, 7 mẫu chưa có kết quả và những người này đều đang được cách ly tại phòng trọ, theo dõi sức khỏe và được điều trị dự phòng bằng kháng sinh trong vòng 7 ngày. Ngày 9 tháng 7, ông Huỳnh Bình Thái, trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang cho biết, ban này vừa có thông báo về việc xuất hiện sứ lửa tại các bãi tắm trên biển Nha Trang. Hiện đang trong mùa sinh sản nên sứ lửa xuất hiện tại một số vùng biển ở Nha Trang và có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tắm biển. Theo đó, những ngày gần đây trong mùa sinh sản của loài sứa, sứ lửa xuất hiện tại nhiều khu vực bãi tắm, có thể gây ảnh hưởng đến người dân và du khách khi tham gia các hoạt động trên bãi biển. Khi bị sứa đốt, cần đưa ngay nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm có sứa, nhổ các xúc tu bám vào da bằng dụng cụ sạch, hạn chế chạm tay vào vết đốt, tránh gây nhiễm trùng, làn rộng vết thương, rửa vết đốt bằng giấm hay nước biển để làm sạch các chất độc. Có thể dùng các chất như ammoniac, cồn, soda hoặc chườm mát vào những vị trí tổn thương. Tuyệt đối không sử dụng nước ngọt để rửa vết thương vì sẽ làm tăng độc tính. Bên cạnh đó có thể uống thêm thuốc giảm đau. 
nếu người bị sứa đốt có những biểu hiện nặng như là sưng phù, nôn ói, đau bụng, tụt huyết áp nên đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. Thưa quý vị, từ vụ dùng xe nua đầu độc nhiều mạng người ở Đồng Nai lộ ra một lỗ hổng nguy hiểm, việc mua bán các loại chất độc và trong đó có chất độc xe nua rất dễ dàng. Chính xác là như vậy, bởi chỉ cần gõ từ khóa là tìm kiếm mua xe nua giá rẻ thì hàng chục trang mạng cũng đã giao bán loại hóa chất và mời chào ngay trước mặt khách hàng. Điều này dấy lên một mối lo ngại của người dân về việc sử dụng chất độc rất dễ dàng và tràn lan như hiện nay. Là hóa chất được dùng trong sản xuất công nghiệp, Cyanua không thuộc danh mục hóa chất bị cấm bán theo nghị định số 113 của năm 2017 chính phủ. Nhưng cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh hóa chất độc hại này thì cần phải tuân thủ các điều kiện của luật hóa chất năm 2007 và nghị định số 113. Nghĩa là muốn kinh doanh hóa chất này thì cần phải có giấy phép đặc biệt. Còn muốn mua phải có giấy giới thiệu, công văn, nói rõ về mặt số lượng, mục đích của việc mua bán. Quy định là vậy, nhưng các loại như là Cali, Cyanua, Natri, Cyanua hay là Cyanua đồng thậm chí được đóng bao quy cách 25kg hoặc đóng thùng đến 50kg giao bán trên các chợ hóa chất online. Và nhiều người vẫn mua với số lượng từ 200 cho đến 500g để làm thí nghiệm. Ở trong trường hợp bên bán không có giấy phép kinh doanh, giấy phép hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp có thể bị xử lý về tội mua bán trái phép chất độc theo quy định tại điều 311 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Thưa quý vị, hiện nay trên thế giới đã có một số nước cấm hoàn toàn xe nua trong sản xuất do tính chất độc hại với môi trường của nó. Việc nâng cao công nghệ sản xuất sẽ tiến tới thu hẹp phạm vi sử dụng hóa chất độc hại này. Còn thưa quý vị, trên hành trình xe dừng nằm từ Hà Nội vào Huế, một người phụ nữ nghi mình bị sàm sỡ trên xe khách nên đã báo với công an chức năng. Vào ngày 9 tháng 7, công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang củng cố hồ sơ để chuyển công an tỉnh Quảng Bình thụ lý giải quyết vụ việc một cô gái trẻ nghi bị sàm sỡ ở trên xe khách. Trước đó, người phụ nữ 25 tuổi trú tại Hà Nội di chuyển trên xe khách từ Hà Nội vào Huế. Khoảng 4 giờ ngày 9 tháng 7 khi đến địa phận của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, người phụ nữ này bị nghi sàm sỡ trên xe nên đã báo lực lượng chức năng. Sau khi nhận được phản ánh, công an thành phố Huế đã cử lực lượng chức năng đón xe khách tại địa phận phường An Hòa, đồng thời mời làm việc với lái xe và phụ xe. Tại cơ quan công an, phụ xe khách nói 30 tuổi, trú tại ở Quảng Trị thừa nhận có hành vi sàm sỡ nữ hành khách và sự việc tiếp tục được điều tra làm rõ. Và đại diện chủ nhà xe đã gửi lời xin lỗi tới hành khách và đang đợi kết luận của công an để có những hướng xử lý tiếp theo. Và phải nhấn mạnh đây không phải là lần đầu tiên phụ xe của nhà xe à, trong sự việc trên bị phản ánh là có hành vi sàm sỡ nữ hành khách. Vào tháng 4 năm 2023 thì một nữ du khách trên hành trình từ Huế cũng ra Hà Nội và đi trên xe khách của nhà xe này thì cũng phản ánh là bị phụ xe này sàm sỡ. Vâng ạ. À, chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua quy định việc xe máy phải thực hiện kiểm định khí thải. Việc kiểm định khí thải thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường được thực hiện tại các cơ sở kiểm định khí thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tuy nhiên thì không phải tất cả các xe máy đều phải kiểm định từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 mà việc này sẽ được thực hiện theo lộ trình do chính phủ quy định. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sẽ quy định về trình tự thủ tục cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho cơ sở kiểm định khí thải xe ô tô, xe gắn máy. Bộ trưởng cũng quy định trình tự thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, quy trần về quỹ thuật, quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Lãnh đạo Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết việc kiểm định khí thải với xe máy sẽ được thực hiện theo lộ trình do chính phủ quy định và thực hiện theo luật bảo vệ môi trường. Theo quy định của luật này, giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ là cơ quan chủ trì phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải xây dựng trình chính phủ để Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định. Tại quyết định này khi được ban hành sẽ có đầy đủ về lộ trình, thời điểm, tiêu chuẩn áp dụng, cách thức triển khai, đối tượng cụ thể. Các cơ quan nghiên cứu sẽ xem xét ban hành các quy định phù hợp với thực tế cho từng loại xe.